you are watching its views world welcome back to my channel so in today's video i am showing you how to do threading without cutting your skin when you hear this from someone like they are doing their eyebrows at home by themselves i know it's weird right it sound really strange because how to do threading by themselves and without cutting their skin so i discovered a new way of doing threading but without cutting your skin so in this video i am going to show you how to do your threading without cutting your skin because the eyelid skin is very very sensitive and whenever you do your threading you always cut your skin so i have some amazing tips for you so yeah without wasting much time let's move on to the video let's get started just a minute some serious tips or topic okay so first tip is do not change your eyebrow shape try to maintain the shape अच्छे से किसी पार्लर पे जाना वहाँ पे जाके अपना जो आईब्रो है उसका शेप बना लेना अच्छा अच्छा सा जो तुम्हारे फेस को सूट करे और उसे ही मेंटेन करने की कोशिश करना अगर आप लोग इस ऊपर वाले पोर्शन का जो शेप है उसे अगर चेंज कर दोगे वो देखने में अच्छा नहीं लगा ये नेचुरल है हम लोगों का सो ऊपर वाले शेप जो है उसे थ्रेड या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे अलग से कुछ शेप देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है सो so, हम लोगों को ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग को थ्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ये हमारा नेचुरल शेप है और ये ऐसा ही अच्छा लगता है अगर आप सिर्फ नीचे वाले शेप ही थ्रेड करके अपनी शेप में लाएंगे तो वो देखने में बहुत ही नेचुरल लगेगा बहुत ही अच्छा लगेगा तो किसी अच्छे से पार्लर में जाके अपने आईब्रो का जो शेप है वो बना लेना अच्छे से और उसे ही आप लोग ज़रूर मेनटेन करना आप अपने से कोई शेप बनाने की कोशिश मत करना वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा हमेशा जो आईब्रो का शेप बनाया हुआ है अच्छा सा उसे ही मेंटेन करने के लिए जो नीचे वाले पोर्शन में हेयर ग्रोथ होगा उसे ही जस्ट पील कर लेना या थ्रेड कर लेना ऊपर वाले पोर्शन को टच ही मत करना क्योंकि ये देखने में बहुत ही नेचुरल लगता है अगर आप इसे भी ठीक कर लेंगे इसे भी कर लेंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं When doing your threading or plugging your eyebrows, I really recommend stay away from the mirror. If your mirror is too close, you won't be able to see what you're doing with your eyebrows. So stay away from the mirror. Not that way. I mean, not very close. Like if you're plucking your eyebrows, don't do like this or this. Stay away so you can still see the shape. What shape you are having? I really recommend doing your threading or your plugging right after shower because after your shower your skin under your eyebrows are nice and soft so it's easy to plug and less painful. Okay so we need for this DIY is a thread. Next thing is this tweezer. And now I'm going to teach you how to do a threading. The very first thing we are going to do is take a thread around 10 to 20 inches. And tie a knot to secure the ends. Now we are going to do is we are going to pull here on the opposite direction of their growth. Thank you. 
guys please always remember what i'm saying opposite direction of their growth so whichever direction you're pulling you're just going to squeeze in and squeeze out the thread and i hope you understand what i'm saying So guys, that's it for this video. I hope you like this video. If you like it, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching guys. Bye.